什么乌七八糟的事情啊？妈，到底有什么事情瞒着我啊？之前比赛的时候，你对高杰就格外关注，那会儿我就觉得不对劲。你和爸爸还有高杰，到底有什么恩怨？我知道爸爸之前结过一次婚，难道？好吧，那我就告诉你吧。反正这些事情。你早晚会知道的。你爸爸是有过一段婚姻。原来事情是这样。真是爸的女儿，那她，她岂不是我同父异母的姐姐？那她这次又做了什么，让你和爸爸闹别扭了？我买了个房子做投资，可是没想到高杰他们偏偏住在那儿。妈，你真的事先不知道高杰他们住在哪儿？跟你说了也没关系，我就是不喜欢看到你爸爸三天两头的往那里跑，我心里不舒服。那么你放心，我肯定永远站在你这边的。我现在呀、啊，不光担心我自己，我更担心你。你爸爸现在脑子一团浆糊，还说什么要补偿潘家，真是可笑。这个事情再纠缠下去，万一被别有用心的人知道了爆出去，我怕到时候你受牵连，白白被别人笑话。那你放心，爸爸那边我会去做工作的，但是你也要沉住气，别再和爸爸闹别扭了。二十四号病人现在怎么样了？病人还没脱离危险呢。我能进去吗？现在暂时还不可以。求你了，让我进去看看吧。嗯，这是规定，暂时还不可以。你再耐心等一会儿吧。谢谢啊姐，我不要打针，我要回家，我不要打针，我在这里要回家妈。妈，没人要你打针啊。是，是外公生病了。爸爸生病了，那爸爸在哪里呀、啊？啊，爸爸在哪里？是，外公，外公在。我要给他看娃娃，你先过去坐吧。
谢谢你啊！跟我还说这个，情况怎么样？都已经进去好几个小时了，医生还没有出来，说是在抢救。好了，我一定会一直陪着你。医生，我外公怎么样了？很抱歉，病人的状况很不好。虽然我们也尽了最大努力抢救，但是，请你们做好最坏的打算。病人的时间已经不多了。医生，不要，医生，不要救他！医生，医生，小秦，小秦，你怎么了？小秦，怎么了？留下我和妈妈不管啊！啊！我求你了，一定要好起来，外公，你听见了吗？爸爸醒了。嗯。嗯。嗯。小金，外公这次怕是真。以后保护不了你，好妈妈，你不准乱说，你会没事的。爸爸，你看，我编的小辫子，我终于编好啦，你看。来得及报答你呢，我要带你去，去好多很好的地方，还要带你吃好多好多好吃的，你一定要好起来了。教我经营西宫，外公最讲信用了，你不准反悔啊！这回，外公怕是要失信了。你怎么舍得离开我和妈妈呢？爸爸。你要说话算数，你答应我，你
编好一小辫子就要奖励我的。是啊，是啊。嗯，是啊。一巴掌。小谢阿姨，我以后一定尽我全力去保护他们，去找他你怎么喝那么多酒？一路走好。你干什么？这么晦气！晦气？这不就是你想要的结果吗？啊？你满意了？你发什么疯？你说什么呢？我觉得不放心，又回了趟医院。医生告诉我，老爷子已经过世了。人死了？怎么可能？你跑去收房子，赶人家走，害得老爷子心脏病复发，进医院都没抢救回来。你干了这种缺德事儿，你还觉得不至于？怎么可能会这样？你这么瞪着我干嘛？我光明正大的去收房子，我哪知道他生这么重的病？要不是因为你，三天两头的往他们家里跑，要不然我能费这么大的劲去让他们搬家吗？反正这件事儿，你别想把责任推到我身上。人都死了，你还只想着推卸责任，还把脏水往死人身上泼？吴小慈，我们生活了这么多年，我怎么？
就没发现你的心这么狠。我告诉你，人在做，天在看。你干出这种缺德事，不怕遭报应吗？你骂够了吗？你现在说的好像我故意要害死他一样。要不然，把房子抵给他们做补偿，总可以了吧？那是条人命，人都死了，房子能换回一条人命吗？别忘了，潘老爷子曾经是你的师傅。我告诉你，我们才是一家人。你想清楚，你应该站在我们自己家人这边才对。高海，慧慧马上就要回来了，我警告你，我不想让你把这件事情告诉慧慧。吴小子。好看，小杰，你看，好不好看？我要去给爸爸看，我们去找爸爸好不好？外公。我们见不到外公了。啊，我知道啦。爸爸在跟我们捉迷藏，对不对？<笑>我喜欢捉迷藏。去哪里了，外公？外公去世了，我们再也见不到他了。不可能，爸爸要看我，还有小杰，不会不回来的。我要回家。我要去找爸爸，我要去找爸爸，不要了，我要回家，我要回家，我要去找爸爸，妈，听话吗？我要去找爸爸。你看谁来了？小鱼。我们不要闹了，好不好？外公去找外婆了，他很想她，所以就去找她了。怎么哭了？我没事。不要哭。那爸爸不要我和小杰了吗？外公走之前交代我了，让我来照顾您，还有小杰。所以我们就让外婆还有外公团聚，好不好？嗯。你看，这是什么？看你想吃什么，给你带了早餐。好，我要吃油条。
东西好。堆上了多少价格？重要的是不能丢了匠人的精气神。其实我特别能理解你的感受。我当年也是亲眼看着我妈，她就那么走了。对不起。让你想起不开心的事了。其实呢，除了伤心。我自己什么都没有为他做过，我也不希望他就这么白白的走了，更不希望他的解脱受到旁人无谓的指责。所以我会好好听妈妈的话，努力吃饭，努力长大，去证明自己，也为他证明。这一辈子最舍不得的，就是妈妈。临终前还不忘叮你，现在她走了，剩下的责任就该由我来扛起。发生的事情太多了。现在外公走了，店铺要收掉，妈妈也不能一直待在疗养院。我要尽快租个房子，等外公的头期一过，就跟妈妈搬过去。租房子的事情你就交给我吧，不用去操心了。我不是也答应他了吗？要好好照顾你们。你那天说的话。只是为了让外公走得安心一点，你不需要有太大的负担。你会觉得你妈妈是负担吗？当然不会。那我也不会
高姐，思成，你怎么来了？我听说你家里出事儿了，我想过来看看有没有什么能帮得上忙的。哦，我来介绍一下，这是我凡斯的上司思成，这是我的朋友于直，你进来坐吧。好。请坐。哎，所以你是他前领导是吗？啊、哦，之前是同事，现在就是朋友。啊，那我再自我介绍一下，我叫玉芝放下的吗？这笔钱我不能要。高姐，你现在没有工作，家里又出了这么大的事情，正是需要钱的时候。外公生前最不喜欢欠人情的，你的心意我领了。四总，你可以知道。高杰，他是一个多么要强的人。既然他都说了，那就照他的做吧。而且他现在最需要的是朋友的支持，所以以后的事情我们要相信他。嗯，那好，那就按照你们的意思来。但是如果以后有什么困难，随时来找我。谢谢你。这么晚了，去哪儿了？你怎么在这儿啊？白天都抓不到你人，干嘛去了？朋友家出了点事儿。高杰，我问你啊，供货商的邮件你回了没？邮件，加价百分之三十。供货商的邮件发来整整三天了，你居然都没有看。供货商要求加价百分之三十。这就意味着我们的成本要提高将近一倍左右。穆子云得到消息的当天就过去了，到现在都没有回来。就算磁链品牌入驻，在退入市场的时候，我们在价格上根本没有优势可言。你这一天的耽搁，损失了我们多少挽回的机会？我现在解决。于芝，你别忘了，当初进入瑞华的初衷。你千方百计的争取吴小慈来作为对付穆子云的筹码，你别忘了你的重点是什么。我知道。你不知道。你现在一门心思全放在高杰身上，你其他的事你顾得了什么？高杰什么都帮不了你，你至于花那么多时间给他吗？高杰跟其他女人不一样。你之前就说过高杰的所有事情你都不会再管，为什么现在还要出尔反尔呢？可这都下班了，你能不能别用老板对待员工的态度对待我？好，那你教我，你教教我我该怎么做。哥，其实这件事情不难解释。他们失去了瑞华订单，还落下一个临时加价的坏名声，这样是得不偿失的。除非就是有利益相助的人去支持他们。那么利益相关的人，这个人十有八九就是木子。我只要搞清楚穆子云给了他们什么，那就不难击溃他们这个联盟了。脑子还算清楚啊，那这件事交给你去办
，我现在有弄。对了哥，如果这次我搞定供货商的事儿，你能不能答应我个条件？跟我提条件？不是这件事情你很好解决，我只是想让，想让高杰进乡线走。不行。为什么？你不要戴有色眼镜看高杰好吗？我怎么看他没有任何关系？但是如果他来瑞华的话，一定会影响到你工作的客观性，更会影响到我们和高慧的合作。我绝对不允许一个能影响到我两员大将的不安定因素进入瑞华，绝对不行。嗯。来，亲爱的。整整三天了，真是人生何处不相逢啊！怎么，你也是来找供货商的？供货商涨价，你们乡亲组一直都没给我回音，所以我就亲自出马了。哦，原来是好心啊！那结果怎么样？哎，就因为你们迟迟没有反馈，现在木已成舟，我也无力回天了。哦，是木已成舟啊！我还以为是火上浇油呢。不管怎么样，你我对外的利益是一样的。拆对手的台来树自己的威信，这种事儿损害的是公司的利益，让别人看笑话，你不觉得丢人吗？你要是真有本事，就去把价格压下来。如果你连区区的供应商都摆平不了，那到时候给瑞华丢人的，可就是你。你觉得上面那几个货色，能给我制造困难吗？话不要说得太满，既然你要求差异化管理，那就做出点成绩来看看。现在就出了这么一点小波澜，怎么就挫败你的勇气了？感谢穆总的激励，既然你出招了，那我好好接着。勇气可嘉，但是千万不要学你爸爸，只会在嘴上逞强。
小杰，你还好吗？好不好还不明显吗？如果是吴小慈派你来收房子，那你也看到了，我已经在收拾了，会尽快把房子腾出来。小杰，我不是这个意思，我来就是想看看。还有什么能帮上忙的？你外公的事，我真的很抱歉、啊。是我小子太过分了，我替他向你道歉。但人死不能复生，我还是要想一想，从现在起，还能为你们母女做什么弥补？想用什么身份来弥补？你不知道该怎么回答，是吗？那我替你说。在我很小的时候，你既然已经选择了抛弃我们母女两个，就已经做好了今生今世跟我和妈妈当陌生人的准备。你走吧。别再来找我，小琴。造成这一切，都是因为当年我太自私了。但我们是一家人，你妈妈还需要人照顾。一家人，害我外公心脏病发的吴小慈，跟你才是一家人。为了给我留一份念想，从我记事起，外公就告诉我。我爸爸已经死了，虽然我很难过，但我可以幻想到我的爸爸一定是一个受人尊敬的人。没想到，当你出现在我面前的时候，这一切都彻底的幻灭。小杰，我不是个称职的父亲，但你是我的女儿，我们的骨肉亲情是永远不可能改变的事实。到今时今日，你还在为你的自私找借口。如果你真的是想弥补，怎么会纵容吴小慈这么伤害我们？你给予的所谓的弥补。只不过是用钱来打发，可是再多的钱，也买不回外公的命。你知道我不是这个意思。我不想再见到你，更不想见到吴小慈。外公做人宽宏大量，我也不希望让他看到我执着于仇恨，执迷于探究谁对谁错。你快走吧。以后不要再打扰我，更不要再打扰我妈妈。你们不用搬家，这里想住多久都行。爸爸没有本事，只能为你们做这些了。瑞华合作这么多年，但凡是有降价的余地，我们绝对不可能提价。现在的百分之三十
，我们已经是拿自己的利润补贴给你们了。你也知道，现在这国际形势一路看涨，我们也没办法。可据我所知，您是玩对冲的行家呀